in Laguna MD and we're privileged to have Doc Ayla Haluthot. She's one of the infectious diseases doctor in Laguna. Let's welcome Doc Ayla Haluthot in our Hi. Laguna Hi. MD show. Ayan. Good evening. Doc, good evening. Welcome po. Thank you for ano, well, thank you for her um the privilege of having you here in the show. The topic is about COVID vaccines, doc, and um the episode is about how we as uh, individuals would actually understand ano ba yung vaccines na tong na to na nalagay natin dito sa COVID. Uh, effective ba to, safe ba to? So yung mga questions na ano. So, simulan lang po natin, doc. Ano ba yung mga COVID vaccines na available and how do they work? So, una muna, babanggitin ko muna, ano, uh, ano ba ang bakuna? So, vaccines are basically, um, according to CDT, is a product now, which when injected into our body, it would mount an immune response. Ano, so, basically, pwede siyang weakened or inactive parts of a pathogen. It is a weakened antigen na strong enough to mount an immune response, pero weak enough it doesn't cause an infection. No, so it will uh, help our body produce immunity by mounting an immune response. Pag na-inject yung antigen sa katawan natin, mag uh, mount ng immune response yung ating katawan, magkakaroon ng production ng antibodies, and then eventually magkakaroon tayo ng immunity to a particular infection. So in this case, COVID-19. So yung COVID-19, meron tayong... It's basically caused by your coronavirus, yung SARS-CoV-2. So, alam naman na siguro natin na uh, familiar po tayong lahat sa Pfizer, sa Moderna, sa Sinovac, sa AstraZeneca, J&J. No? So, ito kasi yung mga uh, bakuna na available sa atin sa Pilipinas. So, it, used, it uses different technology. So, for Pfizer and Moderna, they use a messenger RNA. For AstraZeneca and J&J, they used viral vector vaccine, uh, viral vector, yung adenovirus, at saka yung Sinovac inactivated vaccines naman sila. So, basta, basically, gumagamit sila ng iba't ibang klaseng technology na ang goal lang naman is to stimulate our immune system para malabanan natin ang, ang COVID-19. Ano? So, it will protect our bodies in a safer way. Kasi syempre, mas risky kung magkaroon tayo ng sakit. Kasi nandiyan yung risk na makakuha tayo ng severe type of infection. Ayun. Ayun. Safe ba yung doc? Yung mga vaccines natin? Eh, yes. Yes, safe naman. Kasi bago kasi yan mabigyan ng emergency use authorization, ang emergency use authorization kasi is basically um na expedite yung availability availability ng vaccine sa Pilipinas or sa buong mundo because of a public health emergency of international concern. So, bago kasi mabigyan ng emergency use authorization ng isang bakuna, ay dadaan muna yan. Sa phase 1, 2, 3 trial, and then eventually, pag nakareach siya ng phase 3 trial, ang phase 3 trial kasi is, at it is an efficacy trial. Ano? So at the same time, uh, natitest din dyan kung how safe a vaccine is. So, um, itong mga bakunang to, bago ibibigay sa atin, na-assure tayo na they are safe and effective kasi um, nasuscrutinize din yan ng FDA. No, para lang po sa kaalaman ng lahat, no, yung EUA po, Hindi yan basta-basta binibigay. Tama po ba? Hindi. Kumari, may sarili akong gamot. Gusto kong ipadaan agad na ay kailangan ng EUA. Hindi po yan basta-basta binibigay ng EUA. Oo kasi dadaan mo niyan sa sa phase 1, 2, 3 trial and then hmm. syempre isuscutinize yan ng ating mga um, mga expert, mga scientist. So, hindi ito basta-basta na-approve. So, kung talagang hindi effective yung bakuna or any gamot, hindi yan po basta-basta mapupunta sa... Hindi siya mabibigyan ng emergency use authorization. Okay. Doc, isingit ko lang wala to sa tanong na sinend namin sa inyo. Pero, an, paano yung mga... Yung remdesivir or... 
Ah. Ivermectin, mga ganun. Yung mga... Eh, hindi kasi wala siya na siya na siya na siya. Oo, ito kasing mga ano, ito kasing mga antiviral, ano lang naman yan for compass- compassionate use. Kasi wala okay. naman talagang a gold standard pa for the treatment of COVID-19. Paano yung nire-request doon kung sakaling kailangan natin? Ah, kailangan meron kaming informed consent bago namin ibibigay yan. Tapos ini-explain okay. namin para saan yun, bakit kailangan niya ng antiviral. Ganyan. Bakit kailangan niya ng dexamethasone? Bakit kailangan niya ng tosilizumab? Ganyan. So, i-explain namin sa patient. Bago siya magsasayang ng mag- consent. Kasi babanggitin din namin anong possible side effects. Kasi bago yung, ba- bago yung gamot. Ganyan. So, yun. Uh, Dok, tapos paano nyo o-orderin? O-orderin nyo sa FDA? Magra-write ng letter of request yung doctor sa hospital, and then yung pharmacy ng hospital ang magre-request. Hmm. Doc, nabanggit nyo kanina, talo na ako dun sa vaccines ulit. Na, nabanggit nyo yung efficacy. Meron, kumara nung una, kasi nagpapanik yung iba, may 50%, may 75%. Ah, kasi yung binigay kasi ng WHO na requirement is at least 50%. Hmm. Okay. Pero lahat ng bakuna ay mapoproteksyonan tayo against the severe form of disease or death. Kasi, mm. diba, like for example, flu. Yearly tayo nagpo-flu, pero meron pa rin namang nagkaka-flu. Pero mild symptoms lang. Hindi na uuwi sa pagka matay or na ICU. Ganon. Kasi, Kasi wala na ka ka 100% vaccine. Eh. Mapiprevent lang na magkaroon ka ng severe form of COVID, maa-admit ka sa ICU, and then the chances of you dying ay napakababa. Pero pwede ka pa rin magka-COVID kasi wala namang 100% effective vaccine. Correct, correct. Isa to sa mga myth eh, na inaano ng mga tao. Meron bang best vaccine uh, for COVID? <laughs> kasi, para sa akin, ano, kasi nasa gitna tayo ng pandemya. So ano okay. bang goal? Kailangan makareach tayo ng herd immunity. Wherein meron tayong around 70 to 90% ng population ay naging immune sa isang type of infection. Okay. So bago ba natin siya the safest way para magkaroon tayong herd immunity is through vaccination. Mm-hmm. Ang problema, syempre hindi naman dadili available ang vaccine. Buti na lang meron tayong tinatawag na COVAX facility na nag a ng fair and equal distribution ng vaccines worldwide. So, kung anong dadating sa ating bakuna, yun na nga pwede natin ibigay. Hindi tayo pwede mamili. Pero because we are in a pandemic at gusto natin mag herd immunity, the faster ang vaccine rollout, the better. Kasi uh, the more na nababakunahan ng mga tao, the lesser chances na ang virus makapag-mutate. So, it slows down transmission kung madaming mababakunahan. Lalong-lalo na kung makareach tayo ng herd immunity, sana. No, kasi habang andyan yung virus, may malilipatan siyang tao, meron magre-replicate ng magre-replicate yan and the chances na maka mutate yan, mataas. So, kung slow down mo yung transmission, eventually, slow down mo din yung mutation ng virus. So, yun ang goal. Definitely naman, it will protect you from severe disease eh. Dok, nabanggit niyo yung mutation. Would, would the vaccines be effective with the Delta variant? Effective pa rin naman siya. Pero yung degree of effectiveness niya kung ilang percent. Like for example, in the case of Sinovac, alam naman natin ang Pfizer and Moderna mataas. Pero wala pa kasi data. Pero it will not stop us from vaccinating people. Let's say, for example, kung ang binigay lang sa atin ng COVAX ay Sinovac, kasi yun lang ang available, it will not stop us from vaccinating people. Kasi gusto nga natin, majority of the population, nabakunan, kasi we want to slow down. Kasi hindi lang naman Delta variant ang kalaban natin. Correct. Pag walang nababakunan, konti lang nababakunan, anong ibig sabihin nun? More outbreaks, tataas din ang variants. So, hindi lang yan Delta, Lambda, Epsilon, mga ganyan. So, kaya importante sa ngayon, ang panlaban natin, hindi lang naman bakuna. 
ang pinaka-simple, yung mga public health measures, pinaka-effective pa rin yun. Paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, physical distancing. Dok, anong opinion nyo lang on, may mga kumakalat kasing news on kailangan ka pa daw magpa-booster shot or kailangan ka mag- uh, Sa ngayon kasi pinaka-aralan pa lang yan. So eventually okay. magkakaroon ng protocol dyan or mag-release ng guidelines. Pero pinag-aaralan na yan ngayon. Dok, gano'n ka-importante yung mabakunahan natin at at least yung vulnerable natin na population? So, ah, oo. Oh, oh, kasi sila kasi yung yes. ano, at risk of getting the severe type of infection. Sila yung madalas na based on data na na-admit at na uh, na-admit sa ICU. Sila yung nakakakuha majority of them pag na-admit ay nakakakuha ng severe type of COVID infection. Yung vulnerable population. Senior citizens. Mga kormo. Ano Kaya importante, hindi lang priority na mabakunahan. Hmm. Doc, siguro ano na lang, message to message to everyone. No? Sa akin, gawin lang natin kung ano yung tama Uh, physical distancing, magugas ng kamay, magsuot ng mask, at saka magpabakuna. Alam ko, hindi tayo katulad ng US na ang bakuna na ang, ang nagtatawag ng tao. Sa atin, kulang ang bakuna. Pero kung meron ka ng access to vaccines, magpabakuna ka agad. Dok Ayla, thank you for the time. Uh, thank you. It's, it's thank, you for thank you po. Ulitin natin pag ano. Hindi ka na busy ulit. Ah, oh, sige, sige. For ano, Thank for you. other questions.